সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন স্পেশাল অনুষ্ঠানে আর আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন শুরুতেই চলুন আজকে আমাদের সাথে যারা অতিথি হিসেবে রয়েছেন তাদের সাথে পরিচিত হই আমার ডান দিকে রয়েছেন সাপ্তাহিক পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক নাজমুল আহসান অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে আজকে পেয়েছি আমাদের সাথে আছেন ওয়াইনউদ্দিন নাসের সিনিয়র সাংবাদিক রাজনীতি বিশ্লেষক আপনাদের দুজন কি অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য আপনাদেরকে জানিয়ে রাখতে চাই সুপ্রিয় দর্শক যারা এই মুহূর্তে সরাসরি দেখছেন টেলিভিশনের পর্দায় তারা তো দেখছেনই একই সাথে যারা ফেসবুকের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে ফেসবুকে আপনারা আপনাদের যে কোনো মতামত প্রশ্ন আপনাদের যে কোনো আগ্রহ জাগা নিয়ে যে কোনো কথা সরাসরি কিন্তু আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেটি তুলে ধরব আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন আমাদের অতিথিরা একটি বিষয় আপনাদেরকে জানিয়ে রাখতে চাই এই অনুষ্ঠানটি মূলত সমসাময়িক নানা বিষয় নিয়ে আমরা করে থাকি যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিশন সেই যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান রাজনীতি অর্থনীতি বিষয়গুলো বেশি প্রাধান্য পায় তবে নিশ্চয়ই আমরা বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়েও এই অনুষ্ঠানে কথা বলতে পারি আমরা আলোচনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে থাকি সাম্প্রতিক বিষয়টিকে আর এই সাম্প্রতিক বিষয়ের মধ্যে গত বিশ তারিখে নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে পঁয়তাল্লিশতম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প তারপর পরই আমরা দেখেছি বেশ কিছু নীতিগত পরিবর্তনে আনতে সেই প্রেক্ষিতে আমরা শুরুতেই আজকে সবচেয়ে বড় খবর যেটি রয়েছে মেক্সিকোর দেয়াল তোলা প্রসঙ্গে মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট তিনি বলেছেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন সফর করবেন না এবং একই সাথে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং বিশ পার্সেন্ট হারে তাদের পণ্যের উপরে শুল্ক আরোপ করার কথাও কিন্তু এসছে নাজবুল হাসান আপনি বলবেন দেয়াল তোলার প্রসঙ্গটি মানে খুব জোরে সরে এসছে এবং খুব অগ্রাধিকার পাচ্ছে এই বিষয়টি মানে দু প্রতিবেশী দুদেশের সম্পর্ককে কোথায় নিয়ে দাঁড় করে আসলে দেওয়াল তোলার বিষয়টি কিন্তু নতুন কিছু না সাবেক প্রেসিডেন্ট বুশের সময় বেশ কিছু দেওয়াল উঠানো হয়েছিল এবং এটা কংগ্রেসের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে পাস করার প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে কাজটি করেছেন তার নির্বাচনী প্রচারণার সময় এটাকে একটা ইস্যু করে ফেলেছেন যে বর্ডার থেকে ক্রিমিনালরা আসছে মেক্সিকো থেকে অন্য দেশের ক্রিমিনালরা মেক্সিকো ঢুকে পড়ছে সে ক্রিমিনালটাকে মেন মিন করেছে বেশিভাবে আসছে অতএব এদেরকে দেওয়াল দিয়ে ঠেকাতে হবে তো এইটা তার একটা নির্বাচনী প্রচারণার একটা চম্বকও ছিল বলতে পারেন যাই হোক এবং মানুষ এটাকে গ্রহণ মানুষ এটা গ্রহণ করেছে এবং সেই কারণে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে কাজটি করেছেন মানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর যে তিনি তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলো মেনে চলবেন রাখার চেষ্টা করবেন এই ব্যাপারে কিন্তু উনি কখনও মানে নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেননি তার মধ্যে একটা ছিল বেশ কয়েকটা ছিল আর যেটা আমরা দেখেছি একটা ছিল দেওয়াল তোলা একটা ছিল ক্রিমিনাল অভিবাসীদের যারা অপরাধী তাদেরকে আমেরিকা থেকে বের করে দেওয়া একটা হলো টিপিপি থেকে বের হয়ে যাওয়া তারপর আরেকটা ছিল ওটা বন্ধ করে দিয়েছেন জাতিসংঘকে ডাউন সাইজ করবেন সে কাজও করা সুখ ডোনাল্ড ট্রাম্প আসলে যে কাজটি এই গত সাত দিনে আমি বলবো ছয় দিন সাত দিন যেটাই হোক উনি করেছেন সেটা হচ্ছে যে উনি ওনার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলোর ব্যাপার যে সিরিয়াস সেটা উনি মেনটেন করার চেষ্টা করছেন এবং তারই একটা অংশ কিন্তু এই দেওয়াল তোলার ব্যাপারটি এখন এই দেওয়াল তুলতে গিয়ে আমরা বিভিন্ন সময় লক্ষ্য করেছি এই হিয়ারিংয়ের সময় দেখেছি যাদেরকে উনি উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন তাদের কেউ কেউ এই দেওয়াল তোলার ব্যাপারে এবং ওনার অন্যান্য পলিসিগত বিষয় দ্বিমত পোষণ করেছেন যদিও অতটা জোরালোভাবে না বাট পোষণ করেছেন এখন এই দেওয়াল তোলার ব্যাপারে আজকে যেই ডেভেলপমেন্ট আমরা লক্ষ্য করছি সেটা হচ্ছে যে মেক্সিকোর সাথে এই সরাসরি আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে আমেরিকার সাথে সম্পর্কটা একটু একটু নেতিবাচক দিকে টান নিচ্ছে এই জন্য বলবো যে আজকে যখন মেক্সিকোর অফিসাররা মেক্সিকোর সরকারি প্রতিনিধি সদস্যরা ওয়াশিংটনে ট্রাম্প প্রশাসনের লোকদের সাথে কথাবার্তা চলছিল আগামী কয়েকদিন পরে যে প্রেসিডেন্ট নেটো যে বাসর করার কথা ছিল মেক্সিকোতে মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট সেই ব্যাপারে হঠাৎ করে অ্যাব্রাপলি আমরা দেখলাম কি মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট তার সফর বাতিল করলেন কেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্প পশ্চিমে তো টুইট করে বলেছেন যে তুমি টাকা না দিলে তোম সফর বাতিল করাই উচিত না সেটা তো বুঝছি কিন্তু টাকা মেক্সিকো কখনো দিবে না এটা মেক্সিকো কিন্তু সেই আগে থেকেই বলে আসছে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলে আসছিলেন তার সমর্থকদের তার দলের লোকদের যে টাকা মেক্সিকো দেবে 
এই যে একটা পজিশন এখানে পজিশন দুজনের না দিবে না মেসিকো উইল কে মানে দ্যাট मींस শি मींस दैट ही মেসিকো দিতে হবে মেসিকো দিতে হবে এখন শেষ পর্যন্ত আজকে ধারণা কি মেক্সিকোর টেরি মেক্সিকোর প্রোডাক্ট যেটা আমেরিকা আসবে তার উপর 20% শুল্ক আদায় করবে এখন এই 20% তো মেক্সিকানরা দিবে না দিবে তো এডিশনাল 20% তো আমেরিকার লোকজন দিবে তো বিষয়টা ধারণা কি আমেরিকার লোকের উপর যারা মেক্সিকোর প্রোডাক্ট ইউজ করবে তারা 20% পয়সা বেশি দিয়ে এই দেওয়ালটা বানাতে হবে মেক্সিকো তো দিচ্ছে না এখন এখানে পসল যেটা দাঁড়াচ্ছে তাতে মেক্সিকোর এক্সপোর্টের কি হবে যেমন ধরুন মেক্সিকো থেকে যে জিনিসগুলো আমেরিকা আনে আমার কাছে যেটা মনে হয় আমরা কনজিউমারেশন যেটা দেখি সেটা একটা বড় অংশ হচ্ছে শাকসবজি ফলমূল তরকারি হ্যাঁ শাকসবজির দাম টোয়েন্টি পার্সেন্ট হয়তো বেড়ে যাবে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এটাতে এই অর্থে কি দেওয়াল হবে মেক্সিকোর প্রোডাক্ট কি মেক্সিকোর প্রোডাক্টের উপরে টোয়েন্টি পার্সেন্ট এবং এই টোয়েন্টি পার্সেন্ট শুল্ক আরোপ করার পরে যদি মেক্সিকোর দেওয়ালের বিষয়টা শেষ পর্যন্ত বাজেট প্রক্রিয়া না আসে তাহলে তো দেওয়াল তো হয়তো কিছু দেওয়াল সিম্বলিকভাবে উঠবে তারপরে এটা সেটা বন্ধ করতে হবে যেটা বুঝে করেছিল আমরা আবার আসবো আপনার কাছে আমার একটি বেসিক প্রশ্ন মানে কি আমার কাছে জানতে চাইছিলেন যে যদি দেয়ালটি তৈরি করতে হয় তাহলে সেই দেয়ালের অর্থ মেক্সিকো কেন দেবে যথার্থভাবে <laughs> 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 এর মানে সেটা বলে দিয়েছে তারা এবং ক্যাটাগরিক্যালি তারপরে এখন যেটা বলা হচ্ছে যে টোয়েন্টি পারসেন্ট ট্যাক্স টোয়েন্টি পারসেন্ট ট্যাক্স দিলে যে শুধু বা আমেরিকান ট্যাক্স পেয়াররা ইয়ে করবে সেটা না মেসিকোর এক্সপোর্ট কমবে যে সেটা যদি মেসি এখন মানে মেক্সিকো বা আমেরিকাতে টু বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট করে সে এখন যদি সেটা যদি টু সিক্সটি সেভেন বিলিয়ন ডলারের উপরে তারা বলছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের হিসাবে সেটা বলছে যে তার হোয়াইট হাউসের হিসাবে আমি সেটা বলব তারা বলছে যে এক বছরে টেন বিলিয়ন ডলার তারা তুলতে পারবে টেন বিলিয়ন ডলার তারা ইয়ে করতে পারবে তাহলে এবং এই দেওয়াল তৈরি হতে টোয়েন্টি বিলিয়ন ডলার খরচ হবে যদি হয় তাহলে দুই বছরে তারা দেওয়াল বাট এইটা এইটা এই হিসাবটা এটা হচ্ছে যে একটা খুব সহজ একটা সিম্প্লিফাই আমার মনে হয় যে ওটা সিম্প্লিফিকেশান অফ দি হোয়াইট হাউস বিকজ মেসকিগু শুধু এই আরিজোনা টেক্সাস ক্যালিফোর্নিয়া এই বর্ডারগুলি ব্যবহার করে না আমেরিকায় আসছে মেসিগো খুব সহজেই কানাডা যেতে পারে কারণ কানাডাতে মেসিগুনরা যেতে কোনো বিষা লাগে না তারা কানাডার বর্ডার দিয়ে তারা সহজেই আমেরিকায় ডুবতে পারে কারণ কানাডার বর্ডার অত অনেক জায়গা আছে অনেক ইয়ে আছে যেখান থেকে তারা ডুবতে পারে এখন মানে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে যদি আমেরিকাকে দেওয়াল কানাডাতেও দিতে হবে একজাক্টলি কানাডার বর্ডারেও আপনাকে দেওয়াল দিতে হবে মেসকিগান থেকে ঠেকানোর জন্য কারণ কানাডার লোকরা কিন্তু এখানে আসা তারা দেখেন খাম হেয়ার দেখেন ওয়ার্ক হেয়ার তাদের আসার কোনো সমস্যা নাই সিটিজেনরা সেখানে আসতে পারে এখন মেসিকান লোকেরা খুব ইজিলি দেখেন এন্টার দি ইয়ে আপনার কানাডাতে যেতে পারে তারা একজন কানাডাতে আপনি বর্ডার না দিলে তারা তো কানাডার বর্ডার দিয়ে ডুববে তাহলে আপনি যদি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু স্টপ দি মেসিকান ইমিগ্রেন্ট মেসিকান ইয়ে এখানে মানে যদি আপনি দেওয়াল দিয়ে তাহলে আমেরিকাকে পুরো আমেরিকাকে একটা কোঠারির মধ্যে কোঠরের মধ্যে বদ্ধ করে দিতে হবে এখন মানে কাজেই কানাডাতে যদি আপনি মানে ইয়ে দেয় আর যদি মেসিয়ান বর্ডার দেয় না দেয় মেসিয়ান বর্ডার যদি দেয় কানাডার বর্ডার যদি না দেয় তাহলে একটা সমস্যা হবে আর একটা জিনিস হচ্ছে আমি যেটা না সরি আমি একটু করে শেষ করি ওনার যে প্রশ্নটা যে আপনি বলছেন যে মেসিউ কেন পেমেন্ট করবে মেসিউ পেমেন্ট করবে না এই জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প যেটা বলছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট আমি ট্যাক্স দিব যাতে তোমার এক্সপোর্ট কমে যায় ইট ইস টু খোয়ার্স মেসকিগান টু ফে দি ওয়াল এখন এইটা কি বর্তমান বিশ্বে কি এইরকম কোয়ার্সিং আদার কান্ট্রি টু ফে দি আমার আমার দেওয়াল পেমেন্ট করার জন্য দেওয়ালের এটা কি চলে এটা দিস ইজ তার খুব সিম্প্লিফিকেশান অফ দি ইস্যু ভেরি সিম্প্লিফিকেশান এটা 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 ওয়ার্ল্ড পলিটিক্সে বা ডিপ্লোমেসিতে এটা চলে না এবং একই সাথে যদি বিশ্বের অন্যান্য দেশের করারোপের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসে যেটিও বলেছে হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে তাহলে তো পৃথিবীর অনেক দেশের পণ্য এই দেশের দাম বেড়ে যাবে কিন্তু এখানে একটা মূল জিনিস যেটা আমরা আমি আমি ফিল করছি সেটা হচ্ছে যে হোয়াইট হাউস এখন কিন্তু একটা পলিটিক্যাল ক্রাইসিসে পড়ছে পলিটিক্যাল ক্রাইসিসটা হচ্ছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে পলিটিক্স যে আমি দেওয়াল করবো এবং মেক্সিকো পয়সা দিবে এইটাকে যে পলিটিক্যাল ইস্যুতে সেই ইলেকশনটাকে 
পাস করছে ইলেকশনের ব্যাপারটাকে তুলে ধরছে সেটা কিন্তু এখন আর কাজে লাগছে না এখন ট্যাক্সিং করে তাকিয়েটা দিতে হচ্ছে প্রথমে বলে আসছে যে মেক্সিকো উনি ফোর্স করবে এখন ফোর্সটা কি আমরা দেখলাম ট্যাক্স ইম্পোজ করতেছে আপনি ইউলিটারালভাবে যদি ট্যাক্স ইম্পোজ করেন কোনো কান্ট্রির প্রোডাক্টের উপরে জাস্ট টু বিয়ার ইউর এক্সপেন্সেস হুইচ ইজ এ পলিটিক্যাল ওয়ার্ল্ড এটা ইট ইজ ইট ইজ এ পলিটিক্যাল ওয়ার্ল্ড এখন এটার জন্য যে তাহলে ওয়ার্ল্ডের ট্রেড অর্গানাইজেশনগুলো কী করে পেয়েছে যে একটা ট্রেড কোর্ট আছে ইফ মেক্সিকান গো টু দ্যাট কোর্ট পৃথিবীর সব কিছুই তো ডোনাল্ড ট্রাম্প নিয়ন্ত্রণ করবে না ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার পলিসি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বাট মেক্সিকো কুড গেট ইন টু এট ওয়ার এবং এই ট্রেড ওয়ার এবং সেই ট্রেড ওয়ারটা ডিসাইড করবে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল একটা বডি আছে এখন কথাটা হচ্ছে আরও একটা ব্যাপার এখানে ইম্পর্টেন্ট যেটা উনি বলছেন যে মেক্সিকো কেন পে করবে মেক্সিকো নৈতিকভাবে পে করার জন্য বাধ্য হবে না আপনি তাকে ফোর্স করতে পারেন না আর একটা জিনিস ব্যাপার আছে আপনি শুধু বলেন যে মেক্সি মেক্সিকোর কিন্তু দারিদ্র গত দশ বছর অনেকখানি কমে গেছে অনেক অনেক কমে গেছে যেই মেক্সিকোকে আমরা চিনি দরিদ্র মেক্সিকো সেই দরিদ্র মেক্সিকো কিন্তু এখন নাই এবং আর একটা জিনিস এখানে আছে আপনাকে তো আমেরিকান কনজিউমার কত ভোগ্যপণ্য দিতে হবে আমাদের তো তরকারি খেতে হবে আমরা যদি আমরা যদি দেওয়াল করার জন্য টোয়েন্টি পারসেন্ট ট্যাক্স দিয়ে আমার ফুলকপি আনা বন্ধ করেন তো আমি ফুলকপি পাবো আপনার কাছে এবং এই দেয়াল তোলা প্রসঙ্গে সিএনএন এর একটি রিপোর্ট আমরা দেখেছি এবং এটি দেখে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায় এটি যে একেবারে বিস্তারিত সব কিছু তা নয় ওয়াল বিষয়ক একটি প্রতিবেদন আছে সিএনএন এর করা এটি কার্টিসি হচ্ছে সিএনএন আমরা একটু এটি একটু দেখি build a wall on the border between the United States and Mexico. You're talking about an area 1,954 miles, stretching across California, Arizona, New Mexico, and right here in Texas, just about 100 yards away from Mexico. We spoke to civil engineers, architects, and academics. They all say the wall can be built, it can be done. The question is, how the first thing one has to do is before you go up you have to go down and build a foundation this will help provide support for the wall in order to prevent people from tunneling underneath it it should be at least five feet deep the second thing one must consider is what do you use to build the wall what materials do you go after well how about cinder block the upside is it's strong it's secure it's readily available the downside is it's labor intensive to have to stack every single brick in order to build the wall so our experts say that option doesn't work there is another option using poured concrete on site that's what they did when they built the hoover dam the downside to that is when you pour concrete in warmer climates like along many of these border states experts say what you could end up with is a weaker wall because the concrete might not dry correctly meaning a wall that could end up crumbling so what could be the answer here the experts that we spoke to say the way to go is pre-casted cement wall panels. Those panels would be lined side by side, sort of like what you might see on a highway. Each panel would be about 20 feet high, again, five feet below ground, about 10 feet wide and eight inches thick. Again, that wall would be stretching some 2,000 miles, and our expert says it would require 339 million cubic feet of concrete. And that's just for the panels. You're also going to need reinforced steel, at least 5 billion pounds. So what about the estimated cost? Because it hasn't been done before, let's use those highway panels as an example. They cost about $40 a square foot. That would end up costing about $10.5 billion. Sounds like a lot of money is a lot of money. But again, remember, Donald Trump says the U.S. government wouldn't end up footing the bill on this one. It would be Mexico. And what about the timing on all of this? How long would it take to build? According to our expert, if you're ambitious, you could get it done within a presidential term. Four years. Uh, uh, this is a very interesting. Uh, uh, interesting uh, but one thing, Abdulmanej, দেওয়াল ভেঙে যেতে পারে শুধু যে যে কংক্রিটের যে ইয়ে করবে বলছে যে প্রিকাস্টেড ইয়ে করবে বলছে প্রিকাস্ট ইয়ে দিয়া যে দেওয়াল করবে সেটাও কিন্তু ভাঙতে পারে দিস ক্যান অলসো বি ম্যানেজমেন্টের এবং এই দেওয়াল করতে যে ওয়াইল্ড লাইফ ডেস্ট্রয় হবে সেটা কিন্তু আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্য গ্রিন পিচ এবং আদার এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি অর্গানাইজেশনগুলো এটাকে মানবে থাউজেন্ডস অফ লিটিগেশন উইল বি ফাইল এগেনস্ট দিস ওয়াল and I, and donald trump will have to uh, will have to swallow all these things it is, it is not but uh, wildlife 
বার্ডস যারা এখানে সাংসুয়ারি আছে বার্ড সাংসুয়ারি এখানে মানুষের সাংসুয়ারি নষ্ট করার জন্য বার্ডসের সাংসুয়ারি সে ডেস্ট্রয় করবে হি ইজ হি ইজ অ্যাকচুয়ালি ডোনাল্ড ট্রাম্প ইন হি ইজ উনি তো বেসিক্যালি হি ইজ এ বিজনেসম্যান অ্যান্ড এভরিথিং পলিটিক্স ক্যানট বি রান এজ এ বিজনেস ইট ইজ এ ইট ইজ সামথিং ডিফারেন্ট এখন এখন আমার মনের ভিতরে আছে যে আমি চাঁদে যাব ইউ ক্যান গো টু মুন বাট আপনি চাঁদে বসবাস করবেন কি না দ্যাট হ্যাজ টু বি ডান বাই দি পলিটিশিয়ান আপনি মানে গড়ে তুলতে হলে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে দিস ইজ এ পলিটিক্যাল ওয়ার পলিটিক্যাল ওয়ার এটা এটা কোনোভাবেই একটা প্র্যাকটিক্যাল সলিউশন না এই প্র্যাকটিক্যাল সলিউশন আপনার দেওয়াল দিয়ে তো আপনার কি বলে যে ঠেকা দেওয়া সব মুশকিল আপনার এবং যে দেওয়ালের কথা এখানে কস্ট ফিগারটা দেওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে টুডে প্রেজেন্ট ডে কস্ট অ্যাকর্ডিং টু দ্যাম এই কস্ট ফিগারটাও তো ডিবেটেবল এমন কথা হচ্ছে যে টেন হোক টোয়েন্টি হোক বিলিয়ন হোক আপনি যখন দেওয়ালটা করবেন এই টোয়েন্টি বিলিয়ন ডলার যে দেওয়ালটা করা হবে এই টোয়েন্টি বিলিয়ন ডলার যদি মেক্সিকোর আন্ডারলাইন ইকোনমিতে ফাইনাল করা হয় যে যেখান থেকে এই দরিদ্র লোকগুলি আসতেছে সেখানে যদি ধরেন এই পারে ফ্যাক্টরি করে লোক সৃষ্টি করে ওই পারে লোক আনলো এরকম কারণ আমেরিকা নিউজ ওয়ার্ক ফোর্স এতে কোনো সন্দেহ নেই আপনি যদি এখন দেখেন যে এই এই একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে কথাটা এখন আমার মনে আসছে সেটা হচ্ছে যে উনি বলছেন হি যে বিজনেসম্যান রাইট ওকে আমরা সবাই জানি আমেরিকার রেস্টুরেন্ট ইন্ডাস্ট্রি কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রি বেসড অন চিপ লেবার আপনার দেওয়াল দিবেন আপনি চিপ লেবার পাবেন কই আপনি রেগুলারাইজ করেন ইউ ক্যান ইউ ক্যান আপনি ক্রিমিনালদের বিরুদ্ধে কোনো সরকার ইভেন মেক্সিকান সরকারও ক্রিমিনালদেরকে সাপোর্ট করে না বরং ড্রাগ ডিলারদেরকে মেক্সিকানরা ধরে আমেরিকানদের কাছে তুলে দেয় বিচার করার জন্য এরকম নজির আমরা দেখেছি অর্থাৎ কোনো সোসাইটি ক্রিমিনালদেরকে হারবার করে না কথাটা হচ্ছে যে পলিটিক্যাল ওয়াল যেটা করার ডোনাল্ড ট্রাম্প চেষ্টা করতেছে এটা অ্যাকচুয়ালি ফিজিবল কি না সেটাও এখন দেখার ব্যাপার আছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকরা হয়তো বলছে এই জন্য যে হ্যাঁ এটা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন এটা তার সিগনেচার ক্যাম্পেইন আমাদের এটা করতে হবে কিন্তু যতই দিন যাবে আমরা দেখব যে এই জিনিসটা আর ফিজিবল থাকছে না হয়তো সিম্বলিকভাবে যেরকম জর্জ বুশ কয়েকশো মাইল তুলেছে টেক্সাস বর্ডারে উনি হয়তো কয়েকশো মাইল তুলবে কারণ উনি তখন বলবে ইয়েস আমি এটা করছি কিন্তু এখন যেদিকে আগাচ্ছে মেক্সিকোর প্রেসিডেন্টের আমেরিকান সফর বাতিলের পর এবং এই টোয়েন্টি পারসেন্ট ট্যাক্স ইম্পোজ করার হুমকির পর ইট ইজ ইট হ্যাজ বিকাম অলরেডি বিগ পলিটিক্যাল ফাইট আমরা যাব একটা ছোট্ট বিরতির পর ফিরে এসে এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন আছে ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি কি বলেছেন আজকে সেটি শুনব এই প্রতিবেদনটি দেখার জন্য এবং আরও আলোচনা আছে আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের সাথে থাকবেন সুপ্রিয় দর্শক আরও একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন স্পেশাল অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন আমরা বলছিলাম বিরতিতে যাবার আগে একটি প্রতিবেদন আমাদের হাতে আছে সেটি দেখব তারপর আবার আলোচনায় যাব প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের পর বৃহস্পতিবার প্রথম এয়ারফোর্স ওয়ানে চড়ে ফিলাডেলফিয়ায় রিপাবলিকান পার্টির অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ সময় তার সফর সঙ্গী ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স এর আগে হোয়াইট হাউস থেকে প্রথমবারের মতো প্রেসিডেন্সিয়াল হেলিকপ্টার মেরিন ওয়ানে চড়ে মেরিল্যান্ডের জয়েন্ট বেস এন্ড্রুসে নামেন তিনি ফিলাডেলফিয়া পৌঁছে মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট প্যানা নিয়েতোর ওয়াশিংটন সফর বাতিলের ঘোষণায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান নতুন প্রেসিডেন্ট যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না থাকায় মেক্সিকান প্রেসিডেন্টের সাথে বৈঠকের বিষয়টি খুব একটা ফলপ্রসূ হবে না বলেও জানান তিনি such a meeting would be fruitless and i want to go a different route ভাষণে প্রেসিডেন্ট আরও বলেন দুই রাষ্ট্র প্রধানের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের পর পূর্ব নির্ধারিত বৈঠকটি বাতিল করা হয়েছে এ সময় সীমান্তে প্রাচীর নির্মাণের ক্ষেত্রে মেক্সিকোর অর্থায়নের বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করেন ট্রাম্প the president of mexico and myself have agreed to cancel our planned meeting scheduled for next week এছাড়াও ভোট কারচুপির বিষয়ে তদন্ত করা হবে জানিয়ে বলেছেন আমাদের সরকার ব্যালট বক্সের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে ভোটার 
এদিকে ফিলাডেলফিয়ায় ট্রাম্পের আগমনে ব্যানার প্লেকার্ড হাতে রাস্তায় নেমে ট্রাম্প বিরোধী স্লোগান দিতে শুরু করে শত শত বিক্ষোভকারী এ সময় পুলিশ এদের মধ্যে থেকে বেশ কয়েকজনকে আটক করে আমেরিকার জনগণ কতটুকু উপকৃত হবে কারণ একটি দেশ হিসেবে তার দেশকে রক্ষা করা এই দেশের প্রত্যেকটি মানুষের নিরাপত্তা বিধান করা যে কোনো ধরনের হামলা প্রতিরোধ করা সতর্ক থাকা অপরাধ মুক্ত রাখা এটি একজন প্রেসিডেন্ট করবেন এটি তার দায়িত্ব সুতরাং সেটি তো করবেন তিনি তো এই কয়েকটি বিষয়ের মতামত মানে যে সিকিউরিটি এখন আমার কথা হচ্ছে যে যে সমস্ত দেশগুলো একদম মানে ওয়াটার টাইট দেশটাকে ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেন্ট করে একদম কেউ ঢুকতে পারবে না বেরোতে পারবে না এরকম করে কি সিকিউরিটি নিশ্চিত করা যাবে বাংলাদেশ আমেরিকাতে আমেরিকাতে কি ইন্টারনাল ডোমেস্টিক গ্রোয়িং কোনো টেরোরিস্ট নাই আমেরিকাতে যে টেরোরিস্টগুলি টেরোরিজমগুলি ওক্লাহামার দুই হাজার উনিশশো পঁচানব্বই সালে ছিয়ানব্বই সালে আমরা ওক্লাহামাতে কী দেখেছি সেটা কি বিদেশ থেকে এসেছিল ও কি মেক্সিকান ছিল এবং মানে যে আপনার আরও দেয়ার আর এ লট অফ ইয়ে যেই ক্রিমিনালগুলো ইন্টারনালি যারা অপরাধ করবে তাদেরও তো তিনি ধরবেন বিচার করবেন না সেটা তো সবাই করেছে যে কে না করেছে কোন প্রেসিডেন্ট করে নাই এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে শুধু আপনি মেক্সিকান এই এই অঞ্চলের লোকগুলো এই যে নর্থ আমেরিকার লোকগুলো এটা কিন্তু যে এইখানে কি এই অঞ্চলে তারা আসা যাওয়া করতো এবং ইয়ে করতো এখন যে যে ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি একজন ক্রিমিনাল বা এই বিশ্বটা কিন্তু ক্রিমিনালদের বাস উপযোগী না এটা একসময় মাফিয়ারা ছিল কোচা নশস্ত্রা ছিল এরা কিন্তু এখন নাই এখন ওইভাবে আর ইয়ে না এখন কিন্তু এই আস্তে আস্তে তারা কিন্তু পুষ্ট তারা চলে গেছে তারা মানে নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে যে আপনার মানে যারা মেসকিকু থেকে যারা বা অন্যান্য ইয়ে থেকে যারা আসছে তারা কিন্তু সেভাবে ট্রিটেড সেভাবে আস্তে আস্তে তারা দেয় উইল বি যে প্রশ্নটা আসছে যে প্রশ্নটা উনি তুলেছেন সেটা হচ্ছে যে কি এই দেশের নিরাপত্ নিরাপত্তা বিধান একটা দেশকে কোঠারিবদ্ধ করে নিরাপত্তা বিধান করা সম্ভব না যেমন বেসিক্যালি ওনার প্রশ্নটা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র কতটুকু লাভবান যুক্তরাষ্ট্র লাভবান আমি তো কোনো লাভবান ইয়ে দেখছি না এটা একমাত্র দেখছি যারা কন্ট্রাক্টার হবে নিবে যারা এই 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 দেওয়ালের টোয়েন্টি বিলিয়ন ডলার বাগ বাটোয়ারা করবে এবং মানে যারা ব্যবসা করবে দ্যাট ইজ দি তো এই যুক্তরাষ্ট্রের মতো জায়গাতেও কি রাজনৈতিক ভাবে এই জিনিস করা যায় বা এটি হলে কি হয় আমরা তো অতীত অনেক কিছু দেখি নাই আমরা দেখার অপেক্ষায় আছি কি ব্যবহার হয় কিন্তু ওনার কথার রেস ধরে আমি এটা কথা বলি সেটা আমার কিন্তু এখন খুব বেশি করে রোনাল্ড রিগানের একটা কথা মনে পড়ছে সেটা হচ্ছে যে বার্লিন ওয়ালের আগে বার্লিন ওয়াল তখন ছিল রোনাল্ড রেগান কিন্তু গর্বাচেপকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল যে টিয়ার দ্যাট ওয়াল দুইজনের সেই পৃথিবীর দুইটা ওয়ালের কথা আমরা জানি বিখ্যাত একটা চীনের প্রাচীন আর একটা হলো বার্লিন ওয়াল ওকে এই দুইটা ওয়ালের কথা জানি এবং আপনার চীনের প্রাচীরটা কিন্তু চীনকে প্রতিরক্ষার জন্যই করা হয়েছিল যাতে সৈন্যরা অন্য ইয়েরা মঙ্গোলিয়ানরা না আসতে না আসতে পারে কিন্তু মঙ্গোলিয়ানরা কখনো চীন আসার চেষ্টা করেনি ওটা দেওয়ালটাই বানানো হয়েছিল এবং দ্যাট হ্যাজ বিকাম এ টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন যেভাবে বানানো বানানো হয়েছিল চীনের দল এখন এ এই মেক্সিকার বর্ডার কিন্তু টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন হওয়ার মতন কোনো কিছু নাই দেখছি না আমরা এখনো কিন্তু যে কথা আমি বলছিলাম গর্বাচব এবং রোনাল্ড রিগানের কথা রোনাল্ড রিগান আমেরিকার রিপাবলিকান পার্টি প্রেসিডেন্ট ছিলেন উনি দেওয়াল ভাঙার পক্ষে ছিলেন দেওয়াল তুলে দেওয়ার পক্ষে ছিলেন সেই লোকটির প্রতি দলের রিপাবলিকান দলের একজন প্রেসিডেন্ট হয়ে উনি আবার দেওয়াল করতে চাচ্ছেন এবং তা আবার নিজ দেশে যে কথাটা আপনার স্পষ্ট করেছেন যে যে আমেরিকায় কতটুকু নিরাপদ হবে উনি বলেছেন আমিও বলি ভবিষ্যতে টেরোরিজমের অনেক রকম ফরমাট হতে পারে উই ডোন নো টেরোরিজম এক্সপার্টরা এখন এটা নিয়ে গবেষণা করছে ইয়েও নিজেই বলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প যে হোম গ্রোন টেরোরিস্টের ব্যাপারে উনি অনেক কনসার্ন হোম গ্রোন টেরোরিস্টদের কেউই কিন্তু এখনও মেক্সিকান থেকে আসেনি যা এই পর্যন্ত আমরা যা দেখেছি এখন কথাটা হচ্ছে চূড়ান্ত কথা আমরা আসি যে এই দেওয়াল আমেরিকার জনগণের জন্য কি হবে এটাই তো মূল প্রশ্ন তেমন কিছু লাভবান হবে না আমি ওনার সাথে একমত সকলের প্রত্যাশাই থাকবে যে বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ আসবে এবং নিশ্চয়ই 
দেশের নিরাপত্তা দেশকে সুসজ্জিত রাখা দেশকে সামনের দিকে নিরাপদে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যে কোনো প্রেসিডেন্ট চাইতেই পারেন এবং চাইবেন কিন্তু তার মধ্য দিয়েও সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধারণ মানুষের মধ্যে যেন ভয়ভীতি না ছড়ায় সেটি আমাদের আজকে যারা অতিথি তারা বলছিলেন আমরা একটু প্রসঙ্গ পাল্টে কারণ আমাদের যতগুলো প্রশ্ন এখানে এসছে দর্শকরা অপেক্ষা করছেন কারণ তারা জানতে চান অভিবাসন সংক্রান্ত নানা প্রশ্নের উত্তর যেটি আপনাদের যতটুকু জানা আছে আমরা যতটুকু চেষ্টা করতে পারি এই আলোচনাগুলো আপনাদের সামনে নিয়ে আসার আমাদের যারা এর মধ্যে প্রশ্ন করেছেন কয়েকজনের নাম আমি শুধু বলতে চাই আহমেদে ফয়সাল তিনি প্রশ্ন করেছেন শাহিদ মিয়া প্যারিস থেকে শরীফ প্রশ্ন করেছেন আব্দুস সত্তার প্রশ্ন করেছেন সৌদি আরব থেকে হাসান ধন্যবাদ জানিয়েছেন নওশেদ হোসেন তিনিও ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং একই সাথে আমরা দেখছি শফি সাদিকুল ইসলাম তিনি বলছেন যে আমরা এর আগে বলেছি রিপাবলিকানরা প্রতিরোধ করে তুলবে ডোনাল্ড ট্রাম্প চাইলেই যে কোনো কিছু করতে পারবেন না এখন তো দেখছি যে তিনি নিজের মতো করে সব কিছুই করছেন তাহলে কি হবে এটির কি কোনো উত্তর সব কিছু করছেন এই কথাটা তো এখনও বলা উনি চেষ্টা করছেন যেমন ধরেন এই যে ইমিগ্রেশনের উপর যে এক্সিকিউটিভ অর্ডারটা দিয়েছেন আপনাদের মনে আছে যে ওবামা প্রেসিডেন্ট ওবামা একটা এক্সিকিউটিভ অর্ডার দিয়েছিলেন ইমিগ্রেশনের সুবিধা দেওয়ার জন্য কিছু প্যারেন্টসদেরকে সেটা কিন্তু কোর্ট আটকে দিয়েছিল কারণ আমেরিকাতে এখন উনি যে অর্ডারটা করেছেন যেভাবে ওবামার অর্ডার ঠেকিয়ে দিয়েছিল কোর্ট পর্যন্ত এটা এইভাবে যে হবে কি হবে না বলা মুশকিল ভবিষ্যতে এটা কোর্ট পর্যন্ত যেতে পারে অবস্থা যেটা দাঁড়িয়েছে তাতে আর একটা জিনিস যেটা উনি পটক স্পষ্ট করেছেন বলতে চেয়েছেন যে রিপাবলিকানরা আটকাবেন ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মাত্র পাঁচ দিন হলো আটকানোর পর্বটাই তো এখন আমরা দেখি নাই আমরা তো আটকানোর এখনও তো সময় আছে এখন আমরা তো না যে কথাটা আমি আর একটু ক্লিয়ার করতে চাই দর্শক পাঠকদের কাছে আমরা যারা মতামত দেই আমরা কিন্তু কেউ ভবিষ্যৎবাণীর আমরা কিন্তু কি বলে জ্যোতিষ না আমরা বর্তমান সিচুয়েশনের উপরে ব্যাখ্যা করে ধারণা দিই ধারণা দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি যেমন ধরুন ডোনাল্ড ট্রাম্প তার প্রত্যেকটা নমিনেশনকে হয়তো পাবেন ক্যান্ডিডেটকে পাবেন কিন্তু ক্যান্ডিডেটটা নমিনেটেড হওয়ার আগে কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের সব পলিসির সাথে একমত সেটা কিন্তু বলছেন না সেটা কিন্তু বলছেন না যেমন ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজে কিন্তু তার অবস্থান পরিবর্তন করছেন এখন বলছেন যে ওয়াটার বোর্ডিংয়ের যে ব্যাপারটি ওবামা নিজ সেটা ওনার জেনারেলরা ঠিক করবে এখন কিন্তু উনি ডেলিগেট করা শুরু করেছেন এই প্রথম চেঞ্জ অফ মাইন্ড যেটা আমি লক্ষ্য করলাম যে ওয়াটার বোর্ডিং যেটা অমানবিক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল সেইটাকে এখন উনি ওনার জেনারেলদের ছেড়ে দিচ্ছেন উনি আর জেনারেলদের অর্ডার করতেছেন না তুমি এটা ওয়াটার বোর্ডিং করো এখন কথাটা হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সির মাত্র সাত দিন ছয় দিন আমরা লক্ষ্য করছি ইট ইস টু আর্লি যে কিভাবে কোন দিকে বিষয় ধন্যবাদ আর একটা জিনিস আমি একটু করে অ্যাড করতে চাই সেটা যেমন এই যে এই যে দেওয়াল নির্মাণ করতে গেলে সেখানে পয়সার ব্যাপার আপনাদের শুনলেন যে সিএনএন এবং সে টেন পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন আমি আর একটা রিপোর্টে পেয়েছি সেটা হচ্ছে যে টোয়েন্টি বিলিয়ন ডলার মতো তাদের খরচ হবে সবই ধারণা না ধারণা এই যে কস্টটা ইট হ্যাস টু বি পাস ইট ক্যানট বি পাস বাই এক্সিকিউটিভ অর্ডার এই কস্টটা হ্যাস টু বি পাস বাই দি কংগ্রেস বাজেটে আসতে হবে বাজেটে আসতে হবে এবং বাজেট যদি পাস করতে হয় কংগ্রেসকে সিনেটে তো যদি ডেমোক্রেটরা যদি ইউনাইটেড থাকে ইট ইউট উইল নট বি পাস any day because 48 members of the senate belong to uh, democrats ebong tara jodi united thake tale 60 vote tader lagbe to pass the budget jodi filibuster er i kore filibuster jodi thakaite hoy 60 vote tader lagbe ebong 60 nai kintu tader tader kintu republican der 60 vote nai ekmatro democrat tai seta kintu atka dite pare if they democrat acha amra dekhi tahole poristhiti kon dikhe je dara dhonnobad ei totthyo ti apni jukto korbar jonne আর অনেকে আরিফ মাহমুদ হোয়াট হ্যাপেন দোজ ইলিগাল পিপল ট্রাম সেইড হিজ সেন্ড ব্যাক দোজ অল ইলিগাল ক্রিমিনাল পিপল সেটি তো আপনারা আলোচনায় শুনছিলেন যে যারা অপরাধ করবেন এই নির্বাহী আদেশে বলা হয়েছে যে যাদের আনডকুমেন্টেড তাদেরকে তিনি ফেরত পাঠাবেন এরকম বক্তব্য এসেছে শুরুটা হবে যারা বিভিন্ন অপরাধে যুক্ত তাদেরকে দিয়ে এই আর কি সেটি না আসলে উনি নতুন কিছু কোনো আইন কিন্তু পাশ করেননি কোনো আইনের কথা বল 
উনি যেটা বলার চেষ্টা করছেন সেটা হচ্ছে এখন যে প্রচলিত ইমিগ্রেশন আইন আছে সেটাকে উনি এক্সিকিউট করবেন সেটাকে যাতে আরো মানে মানে শক্তভাবে বাস্তবায়ন করা ডিসক্রিপশনটা কমিয়ে ফেলা হচ্ছে যে আইনে যেমন ধরুন উনি আমি শুনেছি চার হাজার পর্যন্ত দশ হাজার নতুন ইমিগ্রেশন অফিসার হায়ার করবে টু এই ডিপোর্টেশন প্রসিড প্রসিডিউরটাকে স্পিড আপ করার জন্য ওয়েল এখন আমরা এতদিন কি শুনতাম যে হোমল্যান্ড উনি হয়তো জানবেন আরও ভালো করে হোমল্যান্ড সিকিউরিটিটা বিশেষ করে ইমিগ্রেশন পারপাসে যে ডিসিশনগুলো হয় অফিসগুলো আছে এগুলি সেলফ ফাইন্যান্স ইমিগ্রেশনের ফি থেকে এগুলিকে পারে এখন হঠাৎ করে রাতারাতি তো আর এই ইমিগ্রেশনের অ্যাপ্লিকেশন বেড়ে যাবে না দশ হাজার এমপ্লয়ের বেতন তো সেখান থেকে আসবে না তো এটাকেও তো একটা বাজেটারি মেজারে ঢুক আনতে হবে উনি যে দশ হাজার লোক হায়ার করার কথা বলছেন সে তো বাজেটে ঢুকাতে হবে এখন বাজেটে ঢুকাতে গেলেই তো আবার ডেমোক্রেটদের সাথে ওনাদের একটা আপার সফায় আসতে হবে এনি বাজেট দেন আর অ্যালট অফ থিংস যেমন মানে ধরেন আজকে বর্ডার পেট্রোল চিপ সে রিজেন্ট করেছে যে বর্ডার পেট্রোল চিপ সে রিজেন্ট করেছে আজকে because i do not know what is going on and inside the administration the border the petrol chief reason is not a matter of joke actually jemon jemon supposed to control the borders where is the she control border is probably she tar sathe hoy nai jinno she take chole jete hoyse he cannot implement the decision of the president that's why he has to leave and byapar ta hocche je jei jinish gulo je uni amader nazmul bhai bolechen je ওবামার আমলে প্রেসিডেন্ট ওবামার আমলেও আপনার মানে আপনি বলেছেন যে ওবামারও সেখানে ইয়ে হয়ে আছে ডিপোর্টেশন হয়েছে আঠাশ লক্ষর মতো লোককে ডিপোর্ট করা হয়েছে এবং ইট ইজ দ্য হাইয়েস্ট নাম্বার অফ এনি আন্ডার এনি প্রেসিডেন্ট এনি আন্ডার এক্স প্রেসিডেন্ট এখন যেই সাত ডোনাল্ড ট্রাম্প সাতটা বিষয়ের কথা উল্লেখ তার এক্সিকিউটিভ অর্ডারে উল্লেখ করেছে সাতটা দ্যাট ইজ দি অভিবাসন বিষয়ে অভিবাসন বিষয়ে অভিবাসন ডিপোর্ট করার বিষয়ে সে প্রথমে বলেছে যারা এনি ক্রিমিনাল অফেন্স যারা ক্রিমিনাল অফেন্স এস্টাবলিশ হয়েছে কনভিক্টেড হয়েছে তাদের ওকে সেটা কিন্তু ও মারামলেও ছিল কনভিক্টেড যারা হয়েছে ক্রিমিনাল অফেন্সে তাদেরকে ডিপোর্ট করা হয়েছে সেটা কোনো সে বলেছে যে এই যে তারা যারা কোনো গভর্নমেন্টের পাবলিক ফান্ডকে এভিউজ করেছে তারপরে বলেছে যে কমপ্লাইড উইথ এনি যারা যারা এইসব বিষয়া এক্সটেন্ড হয়ে গেছে বিষয়া ইমিগ্রেশন বা ইমিগ্রেশন না নন ইমিগ্রেন্ট বিষয় নিয়ে আসছে কিন্তু বিষয়ের সময় চলে গেছে এই তিনটা এবং তারা ই করে নাই এই ডিপোটেশনের জন্য বা তাদের ধরার ব্যাপারে ওমা প্রশাসনও কোনো ইয়ে করে নাই কিন্তু আর আর চারটা বিষয় যেমন যারা কোনো চার্জেবল অফেন্স করেছে কোনো কাউকে অভিযুক্ত করা যায় এরকম কোনো ক্রিমিনাল অফেন্স করেছে তাকে এবং যারা কোনো এক কাজ করেছে যাদেরকে এই ইয়ে করেছে যে তাদের আপনার ক্রিমিনাল অফেন্স আছে ক্রিমিনাল অফেন্সে চার্জ হয়েছে কিন্তু বিচার হয় নাই কোনো সমাপ্ত হয় নাই বিচার অপেক্ষায় আছে তারপর হচ্ছে যে যিনি অফিসিয়াল ম্যাটার এগুলোকে যে সেখানে কোনো অফিসিয়াল ম্যাটারে কোনো রিপ্রেজেন্টেশন দিতে যিনি ইয়ে করেছেন যে ভুল তথ্য দিয়েছেন বা ফ্রড করেছেন তারপর হচ্ছে যে যিনি লিগ্যাল অবলিগেশন যেগুলো আছে সেই লিগ্যাল অবলিগেশনগুলো যারা পূরণ করে নাই এবং আরেকটা হচ্ছে যে সে অ্যাসাইলাম বা ইমিগ্রেশন অফিসারদেরকে একটু বেশি পাওয়ার দিয়েছে তারা বলছে যে ইমিগ্রেশন বা অ্যাসাইলাম অফিসার যদি কোনো লোককে বলে যে সে সিকিউরিটির জন্য থ্রেটফুল তাহলে তাকে যেমন কোন অভিযুক্ত হয় নাই 
মানে অভিযুক্ত হওয়ার মত কোন অপরাধ করেছে সাথে সাথে আগে রিপোর্ট করতে পারে আরেকটা জিনিস দিস ইজ দি থিংস এন্ড দিস ইজ ভেরি আরেকটা আতঙ্কের ব্যাপার হচ্ছে যেটা আপনি বলছেন নাসের ভাই সেটা হচ্ছে যে আমেরিকান ল সুপ্রিম কোর্টের আমার ঠিক টাইমটা মনে পড়তেছে না সুপ্রিম কোর্টের একটা ল সুপ্রিম কোর্টের একটা ইয়ে ছিল ডিসিশন ছিল দাও হয়েছিল যে আমেরিকার সকল ল এর बेनिफिट অনলি আমেরিকান সিটিজেনস কুড গেট এখন এই যে যাদেরকে সে ডিপোর্টেবল করার চেষ্টা করছে এরা কিন্তু কেউই সিটিজেন না না সিটিজেন এখন এখন এখানে যে মূল প্রশ্নটা আছে সেটা হচ্ছে যে কথাটি আজকে আমি যতটুকু মনে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে পড়তেছিলাম যে সে লিগ্যাল রেসিডেন্ট যারা যাদের অলরেডি গ্রিন কার্ড ইস্যু করা হয়েছে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হিসেবে তারাও যদি অফেন্স করে থাকে অন্যায় করে থাকে তাদেরকে বের করে দেওয়ার প্রসেস मोदी सरकार बिुदे जिन्हें बीजेपी जिन प्रतियत मानी से गोमांस बक्षण बिुदे एक जेहद एक शुरू कर তার বিরুদ্ধে মনে করেন কোনো মুসলমান বা কোনো কিছু সে প্রতিবাদ করেছে এবং তাকে সেখান থেকে সে প্রতিবাদের শিকার হয়ে হয়তো তার সাথে কোনো অফেন্স করেছে তাকে একটা মার্ডার কেসের আসামি ডুকাইয়ে দিল কোনো মার্ডার করে নাই তাহলে সে যদি এখানে আসে এই আমেরিকাতে আসে তাকে ওই মার্ডার কেসের কারণে সে যদি মনে করে যে সে লোক মার্ডার করে আসছে ওখানে অভিযুক্ত ইন্ডিয়াতে আমি তাকে এখানে সিকিউরিটি থ্রেট মনে করছি ढुका বিশেষ করে আপনি ইরাক গেছেন কিনা আপনি ইয়েমেন গেছেন কিনা যে সাতটা দেশেরকে বন্ধ করে দিচ্ছে ইরাক ইরান ইয়েমেন সিরিয়া তারপরে লিবিয়া এবং সোমালিয়া এই যে দেশগুলোর ইয়ে থেকে বন্ধ করে সাতটি দেশের কথা বলা হচ্ছে সেগুলো যে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে এটা এগুলোতে ভিজিট করলেই তারা কিন্তু এগুলোকে অফেন্স হিসেবে নিচ্ছে ইভেন পাকিস্তানে যদি কেউ ভিজিট করে সেটাও কিন্তু অফেন্স হিসেবে ইম্পর্টেন্ট জিনিস দাঁড়াচ্ছে যে এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার ফিল হচ্ছে অনেক বাংলাদেশি লিবিয়াতে কাজ করেছে পাঁচ ছয় বছর আগে রাইট এখন আপনি ঢুকার সময় যদি বলেন যে আমি লিবিয়াতে যাই নাই পরবর্তী তারা যদি পায় যে আপনি লিবিয়াতে গেছেন পাশের তাহলে এবার ফ্রড করছেন আচ্ছা আর যদি বলেন আপনি তাহলে আপনি ওইখানে আপনাকে আটকা দিচ্ছেন আটকা দিচ্ছে সো দিস ইজ গোইং টু বি এ প্রবলেম ইন ভেরি প্রবলেম ভেরি মাচ একটা প্রবলেম হতে পারে আমাদের আমার মনে হয় আপনাদেরকে ধন্যবাদ আলোচনা জমে উঠেছে আমরা আরেকটা ছোট বিরতিতে যাব ফিরে এসে যতটুকু সময় থাকবে নিশ্চয়ই আলোচনা হবে আমাদের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক আরও একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন স্পেশাল অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন আমরা আলোচনা করছিলাম যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান পরিস্থিতি নানার প্রেক্ষাপট পরিবর্তন এবং সেক্ষেত্রে তার যেসব প্রভাব পড়ছে তা নিয়ে মাইনুদ্দিন নাসের আমাদের দর্শকরা প্রায় প্রায়ই একটি প্রশ্ন করে থাকেন এই প্রশ্নটি অনেক বেশি আসে সেটি হচ্ছে যে নির্বাচনের ঠিক ভোট গ্রহণের সময়টা থেকে এখন পর্যন্ত যেহেতু একটি নতুন সরকার এসছে একটু পরিবর্তন সেক্ষেত্রে কি যে ইমিগ্রেশনের যে কর্মকাণ্ড সেটি কি আগের গতিতেই চলছে না একটু স্থবির আছে না স্থবির হয় নাই এটা এটা মানে হচ্ছে যে এখন এখানে কোনো রুলস 
যত আইন হোক বা প্রেসিডেন্ট ওই যে ওবামার যে ইয়ে হোক যে এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা বাস্তবায়ন হবে একটা রুলস এন্ড রেগুলেশনের ভিত্তিতে এটা দা আইন অল দি লস অফ দি কান্ট্রি মানে কি আসতে যাচ্ছে তার জন্য এখনকার কাজ বন্ধ নেই না না এটা এটা যে 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 আইনটা হয়েছে সেই আইনের আইন ইজ রুল ল ইজ গাইডেড বাই দি রুলস এন্ড রেগুলেশনস বিধি বিধানের মাধ্যমে এগুলো রেগুলেট হয় যেমন আমাদের ওয়ার্ক পারমিট দেওয়া হয় আপনি ওয়ার্ক পারমিট কিভাবে দেওয়া হবে এটা একটা ফর্ম আছে নির্দিষ্ট ফর্ম আছে এটার একটা ফি আছে এটার একটা সময় আছে এবং এটা আপনি কবে দেওয়া এই যে রুলসগুলো আপনার ইয়ে করা হবে এগুলো জারি না হওয়ার আগে পর্যন্ত কোনো কিছু ইয়ে হবে না রুলস জারি যেদিন হবে তার আগে এগুলোকে পাবলিক ইয়েতে রেজিস্ট্রারে দিতে হবে এগুলো এগুলো মতামত দিতে হবে রুলসের মধ্যে কোনো ফ্ল আছে কি না সেগুলো দেখবে তারপর সেগুলো কারেকশন করে আপনার রুলটা এত তারিখ মানে এখন ইমিগ্রেশনে যেসব কর্মকাণ্ড যাদের আবেদন পেন্ডিং আছে যাদের ইন্টারভিউ হওয়ার কথা ছিল বিশেষ করে লাস্ট কাম ফার্স্ট সার্ভিস দ্যাট মিন্স তারা পরে আসবেন আগে চলে যাবেন একটা মাসের মধ্যে সুনির্দিষ্ট যেমন মনে ধরেন যদি নিউ ইয়র্কে আমরা এক হাজার লোকের ইন্টারভিউ করব যে এই মাসের মধ্যে সেই ইন্টারভিউর ওই এক হাজার অ্যাপ্লিকেশান যদি একটা পাঁচ দিনের মধ্যে যদি চলে আসে ওই পাঁচ দিনের ওইটাই করবে বাকিটা হেল্ড আপ করে রাখতো এটা মানে কিন্তু এটার লাস্ট কাম এটাকে নাম দেওয়া হয়েছিল লাস্ট কাম ফার্স্ট সার্ভিস বিকজ যারা পেন্ডিং হয়েছে হয়েছে কিন্তু যাতে কোনো নতুন করে পেন্ডিং না হয় এটা একটা ব্যবস্থা তারা নিয়েছিল কিন্তু ডিসেম্বরের পরে তারা রুলসটা চেঞ্জ করলো যে খুব সম্ভবত ফেব্রুয়ারি থেকে তারা এফেক্ট দিয়েছিল দুই হাজার পনেরো সালে যে রুলসটা চেঞ্জ করলো চেঞ্জ হচ্ছে তারা বলছে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভিস তারা লাস্ট কাম ফার্স্ট সার্ভিস আর রাখলো না এটা হচ্ছে সিরিয়ালি আপনার মানে আসবে এখন সেটাই করা হচ্ছে সিরিয়ালি তারা ডাকছে এমন একটার পর একটা এখন আর লাস্ট কাম বা ফার্স্ট সার্ভিস নাই কারণ এটা অম্বার্সম্যানের অফিস এখানে অম্বার্সম্যান আছে ইমিগ্রেশন অম্বার্সম্যানের অফিস সেটাকে বন্ধ করে দিতে পারে আচ্ছা আরেকটি বিষয়ে প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে গতকালও আমাদের কাছে এসছে সেটা হচ্ছে যে অনেকের তার পরিবারের জন্য অ্যাপ্লাই করেছে গ্রিন কার্ডের জন্য তিনি হয়তো বা গ্রিন কার্ড হোল্ডার তার পরিবারের যে আবেদনটি সেটি একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিল তাদের মানে সেই প্রক্রিয়াটি কি ঠিক মতো চলছে না এটা এখানে এই প্রশ্নগুলো আমি 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 বুঝি না যে মানে কতবার এটার উত্তর দিতে হবে একটা জিনিস হচ্ছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প কোনো নতুন ইমিগ্রেশন আইন করেন নাই এবং ইমিগ্রেশন আইন যেটি ছিল সেটি এখনো বহাল আছে যে কথাটা দশ আমাদের দর্শক পাঠকরা বলার চেষ্টা করছেন সেটা হচ্ছে যে প্রসেসিং টাইমে কোনো হেরফের হবে আমি বলি প্রসেসিং টাইমে একটু হেরফের হয় যেমন ধরুন আমি বলি যেটা যতটুকু আমি জানি যে অনেকে একবার আমরা একটা খবর পেয়েছিলাম কি যে আমেরিকাতে ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট সিটিজেনশিপের অ্যাপ্লিকেশন হওয়া বন্ধ দ্যাট ওয়াজ নট ট্রু যেটা হয়েছে আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন না আমরা যারা জানি হয়তো বা সেটা হচ্ছে যে ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টটা ইউএসসিআইএস যেটাকে বলে এটা কিন্তু একটা সেলফ ফাইন্যান্সিং বডি সরকারি অর্থে কিন্তু ওরা বেতন পায় না ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট প্রসেসিং অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসিংয়ের ফি থেকে তাদের বেতন নির্ধারিত হয় এখন আপনি যদি অ্যাপ্লিকেশন হঠাৎ করে বেড়ে যায় সেই বাড়ার অনুযায়ী যে তারা লোক হায়ার করতে পারে না অতএব হয় কি একটু প্রেশার বেড়ে যায় কাজের প্রেশার পরিধি বাড়ে তখন প্রসেসিং টাইম হয়তো দুই সপ্তাহ চার সপ্তাহ ছয় সপ্তাহ ডিলে হয় কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ইউএসসিআইএস কোনো নতুন বিধান না দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত গতকাল আগের দিন পর্যন্ত যে ধারা ছিল সেটাই অবাধ একজন বলছে একজন বলছেন যে ইউ ডোন্ট নো অ্যাবাউট ইমিগ্রেশন অ্যাক্টিভিটি অল সিটিজেন্স ওথ ইজ স্টপড যেমন ধরুন আপনি যদি গ্রিন কার্ড লুজ করেন গ্রিন কার্ড হারিয়ে ফেলেন আপনি গ্রিন কার্ড রিপ্লেস করতে নর্মাল টাইম আগে ছিল চার থেকে ছয় মাস নাও দিস ইজ টেকিং আট থেকে নয় মাস কারো কারো ক্ষেত্রে এক বছর তার কারণ তারা এখন নতুন একটা পলিসি নিয়েছে এক্সট্রিম ভ্যাটিং এই এক্সট্রিম ভ্যাটিংটা হচ্ছে 
পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই আপনাকে আরেকবার গ্রিন কার্ড ইস্যু করার আগে তারা কোনো কিছু আনটাস রাখতে চায় না সব রকমের আপনি সব রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আপনাকে কার্ডটা দিবে আপনি হয়তো মাঝখানে শুনেছিলেন যে ভুল বসত ইমিগ্রেশন অনেক লোক কার্ড ইস্যু করে ফেলেছে এটা হয়তো সিস্টেমের এরর একজন তো আর এতগুলি কার্ড ইস্যু করতে পারেন এটা হয়তো সিস্টেম এরর এখন তারা সেটা কারেক্ট করার চেষ্টা করার কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডিলে আমরা লক্ষ্য করছি কিন্তু ডিলে একজন লিখছে ইয়েস স্যার অল স্টপ আপনি দেখবেন লক্ষ্য করলে এটা এক সময় সার্টিফিকেটের সময় যেমন আমাদের নাজমুল বাইদের সার্টিফিকেট যখন নিয়েছেন সিটিজেনশিপের তখন কিন্তু ছবিটা আলগা ছিল এখন কিন্তু ছবিটা আলগা না ছবিটা কিন্তু প্রিন্ট হয়ে আসে ইয়ে ইয়ের মধ্যে এবং আপনি মানে আরও লক্ষ্য করবেন যারা দিয়েছে তারা যে সার্টিফিকেটটা দেওয়া হয় সেই সার্টিফিকেটটাতে আপনি সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লিকেশনের সময় যে ছবিটা দিয়েছেন সেই ছবিটা ন সেই ছবিটা বসানো হয় না এটা এটা কয়েকটা ছবিকে কম্পোজ ডিকম্পোজ করে তারা আরেকটা ছবি তৈরি করে এবং সেটাই ওই সার্টিফিকেটের মধ্যে বসানো হয় এটা একটা মেশিনের মাধ্যমে করা হয় এটা একটা প্রসেসের মাধ্যমে করা হয় তারা বলেছিল যে তারা এটা ইয়ে দিয়েছিল তাদের আমি গতকালকে একজন চিঠি পেয়েছি আমি দেখেছি আমি নিজেই এটা জানি কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে অনেকের হয়তো অনেকদিন যেমন একটা টাইম ফ্রেম বলে দেয় যখন আপনি ছয় মাসের ভিতর পাবেন কি অনেকে হয়তো সেই সময় দুই মাস অতিক্রম হয়ে গেছে সেই জন্য তারা হয়তো মনে করছে কিন্তু যতটুকু আমরা জানি এবং যতটুকু খবর নিয়েছি ইমিগ্রেশনের কোনো প্রসেসিংই বন্ধ হয়নি নর্মাল প্রসেসে আসে ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু হচ্ছে যাদের ওয়ার্ক পারমিট পাওয়ার কথা আর যারা সিটিজেনশিপ পাওয়ার কথা তাদের প্রসেস আছে গ্রিন কার্ডও নর্মাল প্রসেস ইস্যু হচ্ছে তবে হ্যাঁ যে কথাটি বারবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাওয়ার আসার পর শুনছি আমরা সেটা হচ্ছে এক্সট্রিম ভ্যাটিং এই শব্দটি কিন্তু নতুন এই এক্সট্রিম ভ্যাটিংয়ের হচ্ছে হচ্ছে একবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই বাছাই করা হচ্ছে কোনো রকম কোনো মানে ছাড় দেওয়া হচ্ছে না বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এটি খুব ইম্পর্টেন্ট আপনাদের আরও একটা বলি আপনি মানে যেমন ধরেন যে কিছুদিন আগে তারা বলেছে যে নোটিস দিয়েছে যে আপনার মানে ওয়ার্ক পারমিট এর জন্য চার মাস আগে শেষ সবার চার মাস আগে এখন তারা অটো অটো সিস্টেম শুরু করতে যাচ্ছে যে মানে যে এখন দুই বছরের জন্য তারা ওয়ার্ক পারমিট দিচ্ছে এটা ওম্বার্সমেন্টের রিকমেন্ডেশনে দুই বছর এবং এটা ছয় মাস আগে যদি করেন আপনি দুই বছর পরে অটোমেটিক্যালি এটা রিনিউড হবে এবং আপনি এক বছর পরে যাইয়াও নতুন কার্ড পাইতে পারেন কিন্তু বাই দিস টাইম তারা রিনিউ দিচ্ছে যেমন আবার এর মধ্যে মানে কি মানে যার মানে ওয়ার্ক পারমিট শেষ হবার অন্তত চার মাস আগে অ্যাপ্লাই করতে হবে এখনও সেই নিয়ম আছে না 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 এখন মানে তারা চায় এখন মানে এখন বলতেছে যে এখন তারা দুই বছরের জন্য দিয়ে দিচ্ছে এখন আপনাকে চার বছর চার মাস আগে তারা এক বছর যারা ছিল এটা এটা শুরু করছে দুই মাস আগে থেকে দুই বা তিন মাস আগে থেকে শুরু করেছে যারা আগে ছিল তারা করছে কি তাদের জন্য এটা বলেছে যে তোমরা চার মাস আগে করো কারণ আমাদের প্রসেসিং একটু দেরি হচ্ছে তখন আমরা চার মাস আগে তাদেরকে করতে বলেছি এবং তারা পেয়ে গেছে চার মাসের মধ্যে এটা এখন তারা করছে কি ওবামা এখন তারা যেটা করেছে সেটা হচ্ছে যে ইয়ের ব্যাপারে ওই যে আপনার প্রসেসিংয়ের প্রসেসিং না এখন তারা দুই বছরের জন্য করে ওয়ার্ক পারমিট দিচ্ছে এবং এটা দুই বছর এক বছর থেকে দুই বছর যেতে তাদের কিছু সিস্টেম চেঞ্জ করতে হয়ে আছে এবং তারা এখন বলছে দুই বছর পরে তোমার অটোমেটিকলি এটা এক্সটেন্ডেড হবে এবং তুমি ছয় মাস আগে অ্যাপ্লাই করবা দুই বছর ছয় মাস আগে অ্যাপ্লাই করলে দুই বছর পরে তুমি অটোমেটিকলি এক্সটেন্ডেড হয়ে যাবে এবং এটা আর ছয় মাস আরও ছয় মাস তোমার টাইম থাকবে তুমি কার্ড পাওয়ার জন্য কারণ আমাদের কার্ড দেরি হবে বাট ইউ মানে রিনিউ যেমন ধরেন সবগুলো পাচ্ছে সবাই পাচ্ছে এবং আমি দেখাচ্ছিলাম যে একজন পাঠক বলছিলেন দর্শক বলছিলেন যে 
all stopped mr nazmul par niche are ekjon darshok ami dekhchi bolchen you are right it is not true three days ago my brother got citizenship letter exactly to darshok der bhitore amra dekhchi je apnader ke ektu darshok onurodh korte chai oneker kache totthyo na thakar karone je ti hoy je manusher kotha shune ar poribortito paristhitite kintu nana dhoroner gujob डालपला मेले फले गुजबगलो कनेक मन मध्य चाप तैरी अने के विभ्रांत कर फले आपनारा क्यों ठीक गुजबे कान्ना दिए परिस्थिति ऊपर सतर्क नजर रख क्यों अवस्थाते अपराध कर्म सम्पृक्त हबें ना एटी तो जेको सोसाइटी अपराधी अपराधी तरह यथाथ शस्ती है ये नियम सूतरा गुजबे कान्ना दिए परिवर्तित परिस्थिति सचेतन थे धर्ज धरे एक जरा प्रयोजन आपनी आप विशेषज्ञ कथा बोलूँ जरा अभिभाषण एक्सपार्ट तरह से कथा बोल जर प्रयोजन सूतरा ये हे हाँ ये बक्तव्य छड़ाले जर यार प्रसेस आज है जर कर्मकांड अने तो अभिवासी ही देश बसिभाग मानुष अने अभिभाषण प्रक्रिया मध्य आदर मध्य एक भय और आतंक क्च कर छड़ा तो ये विषय एक जान भय ना छड़ा और मानुष जान आस्था रखते परे एक ही साथ विपदग्रस्त हम कि विपदग्रस्त हम अवश्य आईने सहायता तरह नीते परे ये मैं जो समय भय कारण किचुटा जेमन एक्सिक्यूटिव आतंक थे गुजबे कान्ना देवें आपरा जदि एखे अवैध भावे थकें एक विशेषज्ञ का जैसे बैध क्या थका जाए बैध भावे से व्यवस्था कर जरा बन दिए जमिने बाहर हो ना प्रक्रिया ग्रीन कार्ड पा सम्भव ग्रीन कार्ड पा पुरो प्रक्रिया जरा आईनगत भाव नाना प्रक्रिया मध्य आश्चित भाव आनडकुमेंटेड नन ठीक तो हमारे अतिथि रहती बोल बैठे ना आर एक तरह जिन्हें शामिल नहीं तो बोल जी जरा बॉन्ड दिए बेरुच्छ है तादर एसआईएम चार आर कोनो गुत्तम तो नहीं आर कोनो गुत्तम अच्छा तार माने जरा बॉन्ड दिए बेरु हुए थे तादर के एसआईएम एक जनो निर्दिष्ट शोमों एर मध्य आवेदन करता होगे � जे सेकेंड ओपिनियन थार्ड ओपिनियन ना अनेक समय है कि एम लोकर का ना उचित साम्प्रतिक अवस्थार प्रेक्षिता अभिज्ञता एवं धारणा थे विश्लेषण कर तर सबकि सठीक है तेम टी नए यह मतमतगुलो के एक आलोचना हिसाब मन है देखार जो अनुरोध कर चेष्टा कर इतिबाचक बार्ता देर कन्फिडेंट जान सकल मध्य था गुजबे कान देवें ना धर्ज रखबें देश के भलोबाजें और निजे क्या ठीक मत कर अनियम निजे के जुक्त करबें ना कारण कोनियम को असत्य को क्यों क्यों समर्थन करे सूतरा एक सुंदर प्रक्रिया मध्य दिए चलो एगिए जाए सबाई भलो थकून शुभरत्रि